Eccoci di nuovo insieme ragazzi per un nuovo episodio di Dark Siders in compagnia mia di Sion Trusiver e di Guerra. Dunque ho messo un nuovo potenziamento, come vedete questo qua è quello che incrementa drasticamente il danno con le armi ambientali, ha questa aura violetta sulla nostra divora caos, dunque avanziamo. Vediamo cosa ci riserva questa avventura. Allora, qui stiamo vedendo la zona della gatta, ma i versi... Guarda, attento, si mette sempre sui bordi, mannaggia lui. Cominciamo, oggi passano subito le fiammate, eh, cominciando così. è caduto di sotto invece. guardate quanto sono grossi sti vermoni maledetti comunque ragazzi è una zona abbastanza costarella questa soprattutto anche per lo spazio di manovra che abbiamo a disposizione come vedete che non è, non è che sia così simpatico sentiamo verso l'interno dell'area avete visto adesso il getto di spade che rosa di lame fa voglio potenziare per aumentare ancora di più i danni nell'area perché poi nella fortezza dei ragnetti dove prenderemo la catena degli abissi che vi ho già detto più volte ahia e avremo modo di uccidere 10 ragni in un colpo solo con il getto di lame lanciarlo all'ultimo shulking che trema e crolla tutto solamente dai suoi sussulti dallo stigia che penso che sia proprio lui sto maledetto allora questo pezzo ragazzi è molto complicato vedete quella porta è la nostra destinazione cosa c'è di male nell'essere la nostra destinazione che dobbiamo fare questa strada senza un'abilità del cronomante e c'è molto male per il semplice fatto che quel vermone ci verrà a pappare quindi dobbiamo scattare ogni volta in modo di che lui sia lontano da noi quindi dobbiamo calcolare se ad esempio adesso ci metterà tantissimo a girarsi forse no e state attenti perché sui gradini li incastrate ragazzi allora qua è abbastanza lontanina ma poi è raggiungibile allora finché non tocchiamo la sabbia lui non dovrebbe attaccarci quindi possiamo sfruttare un doppio salto prima di toccare la sabbia questo è un altro dei pezzi veramente più tosti e difficili di tutto il gioco ci avevamo dietro eh non l'ho mai vista fu una vita cronomante in questa zona lasciamolo passare lasciamolo una passare ancora che ci attorno a quella pilastro lì dobbiamo farli tutti in successione con il pilastro ragazzi lasciamo andare quando sentite tremare la terra perché ci sta per arrivare addosso allora vedete poi eh, dobbiamo arrivare lì e poi c'è l'uscita con il mirino vedete 
Dankeschön, oder wer? Dann fahren wir mal wieder durch. Dentro. Uh, era qui, eh? Allora, l'ultima strada era più lunga da coprire, quindi dobbiamo aspettare che lui sia proprio del tutto in fondo. Dobbiamo mettere quasi un piede sulla sabbia e aspettare che lui vada totalmente in fondo. Potrebbe essere il momento giusto, proviamoci. Non possiamo neanche scattare in avanti, eh? E funziona ragazzi, ce la facciamo, ok, ottimo, ce l'avevamo lì, ce l'abbiamo fatta, questo ragazzi fate come ho fatto io però è un pezzo veramente tosto, potreste anche doverlo fare più e più volte perché il mostro ragazzi è parecchio parecchio infame, allora, ora dopo se avete accumulato un po' di frustrazione qua si chiude ma il gioco ci farà divertire abbastanza, perché? Innanzitutto qua le lanterne sono tutte esplose. Quindi se avete modo di mirarle, per di poi di prenderle e lanciarle. arma molto ignorante ragazzi cannone di frattura spara schegge seghettate che si infizzano nelle superfici nemici e poi esplodono a comando quindi fate esplodere voi per me R2 per sparare a scheggia R2 per far esplodere a scheggia ragazzi qua io mi sono sempre divertito come un disperato con il cannone di frattura dunque prendiamo il forziere che c'è qua non lasciamo nulla indietro che abbiamo il forziere da lira poi ci servirà l'ira, non preoccupatevi, capire che non serve. Raccogliamo il cannone di frattura e avanziamo. E qui ragazzi ci sarà veramente da divertirsi, qua partiremo con le fiammate a tutto andare. Eh? Ce ne dà anche un altro di cannone più avanti. Allora, queste esplodono, eh. fare nuove salve dobbiamo far esplodere quelle è o non è un'arme estremamente divertente ragazzi qualcuno mi ha gridato muori ma non ho capito più Ah! Cioè, perché la gente invece di sparare a me spara in alto prima, no? Allora, perfetto. Avanziamo. Colpo d'occhio ragazzi per vedere dove sono i nemici. 
guardate che massacri fate in questa zona, veramente. Qualcosa di divino, paradisiaco, dovremmo dire. Anche se sono dentro. Beh, su tutte queste cose che mi sono mancate anche nel terzo Darksiders, no? Per questo ci tenevo a portarvi questo di Darksiders per farvi vedere com'era. Allora, non di qua, ma scendiamo di qui. Purtroppo siamo lenti con in mano i cannoni di frattura, ma... Facciamo anche dei danni ragguardevoli, oserei dire. Ecco che ne arriva il nato. Vieni, vieni! colpire in mischia eh? allora quel ponte di battaglia non lo abbassiamo e vai via ignoranza pagate con questa venite venite continuano ad arrivare ah ecco qui ci abbassa il ponte elevatorio questo è il demone più intelligente di tutto il gioco perché potevano tenerci fermi dall'altra parte invece no lui ci abbassa il ponte elevatorio prima ne abbiamo uno che ci spara quindi quelli possono essere più pericolosi eravamo ancora confinati ma lui ci deve aprire il ponte elevatorio quindi ragazzi il, il migliore appunto questo nostro nuovo amico che ci ha aperto il ponte elevatorio viene qua lo massacriamo a mano perché dai merita vengono tutti sul ponte di evatoio in teoria dovrebbe essere più facile perché devono passare in una zona stretta capito? Sì. 
sia benedetto che inventato lo spray Continuiamo. Ve l'ho detto che è ignorante questa, questa parte del gioco col cannone di frattura. Beh, sì che qua è allora lo scuritano, però non, non avremmo mai superato quella zona se non c'è più da forte le battaglie, quindi... di sotto non mi fido a fargli la fatality va avanziamo vedete che poi ce ne danno altri di cannoni poi dei mostri che abbiamo ucciso ah da dietro come nei Dark Souls Vabbè che c'è il dash nel momento che è, però... Ok, avanziamo. Che spettacolo, ragazzi. Tutto sto pezzo col cannone di frattura. Non so il punto in cui non ci servirà più, ma per il momento vedo che ci serve ancora che poi gli esclusi sono terribilmente ignoranti ah vengono anche da dietro Qua abbiamo finito di usare il nostro cannone, eh? Eh sì. E in quella zona succederà qualcosa di molto carino. Però per il momento possiamo solo avanzare. Altra cazzo via! di tutti è da vedere
Mann, ich werde hoch und mach Terror. Ich 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 mach Terror. possibilità di spacciare con il vento di Fossiana ah, ti manca ancora però si combattono anche tra di loro questo è una buona cosa di prendere ancora ecco piuttosto piccolo da questo potrai guardarmi negli occhi quando ti ucciderò vediamo come ti comporti cavaliere con solo due gambe a sorreggerti Adesso siamo alti uguali. un attimo energia poi torno subito da te dobbiamo capire come schivare queste lame sono già dentro
vedete il cavallo è ancora vivo che cosa credi di fare? quella cosa è impazzita uccidila Basta, smettila! Rovina, non ti combatterò. Gli idiota! Ti ordino di annientare quel bracco! E se mi rifiuto, mi ucciderai. Correrò il rischio. Stai divertendo? Ed ecco qui ragazzi, siamo nuovamente in possesso di Rovina del nostro destriero. Guerra e Rovina sono di nuovo insieme, mentre Cavalchi e Rovina gli attacchi diventano molto più potenti. E questi sono i tasti per congedare Rovina. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio, mi raccomando, lasciate like oppure iscrivetevi al canale per sapere quando continuerà Dark Siders, so che siamo nuovamente un vero cavaliere dell'Apocalisse. Abbiamo pure potenziato la divora casa. Via. Alla prossima, ragazzi. Grazie per essere stati con me. Ciao, ciao a tutti.